హాయ్ రూన్ వెల్కమ్ టు ఎన్డివి ఎడ్యుకేషనల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ టుడే ఎక్సెల్ వీడియో వచ్చేసి త్రీ ట్రిక్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈ వీడియోలో సో ఆ త్రీ ట్రిక్స్ ఏమేంటి అంటే కౌంటిప్స్ అనే ఫార్ములా అండ్ కౌంట్ బ్లాంక్ అనే ఫార్ములా అండ్ హౌ టు సెట్ చే వార్డ్ అండ్ హౌ టు రీప్లేస్ వార్డ్ ఆర్ సెంటెన్స్ విత్ వితౌట్ ఫార్ములా ఈ త్రీ ట్రిక్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఇవి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ వీటి కోసం నేను శాంపిల్ డేటా ఆల్రెడీ తీసుకున్నా ఆ ఫస్ట్ మనకి ఈ డేటాలో ఈ కాలంలో కెంట్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అండ్ బకింగ్ హ్యామ్షైర్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అండ్ నార్త్ హ్యాంప్టన్ షైర్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఈ విధంగా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ కెంట్ ఇట్లాగా ఫిల్టర్ చేస్తే నేను ఫిల్టర్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ అట్లా సెలెక్ట్ చేస్తే మనం ఎక్కడైతే స్టార్టింగ్ సెల్ నుంచినో అక్కడ నుంచి లాస్ట్ సెల్ దాకా సెలెక్ట్ అయి ఉండిద్ది అవి కౌంట్ అనేది ఇక్కడ ఉండిద్ది మనకి కౌంట్ ఎయిటీ ఎయిట్ నేను మళ్ళీ స్టార్టింగ్ వెళ్ళా ఈ ఫిల్టర్ అనేది క్లియర్ ఫిల్టర్ ఫ్రమ్ కౌంటీ ఫిల్టర్ అనేది రిమూవ్ చేసా నెక్స్ట్ బకింగ్ హ్యామ్షేర్ అనేది కౌంట్ చూద్దాం కాపీ చేసుకున్నా అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ పేస్ట్ చేసా ఈ వాల్యూ అనేది కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ క్లిక్ చేస్తా ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ ఉంది ఎందుకు ఇట్లాగా మీకు మాన్యువల్గా చూస్తున్నా అంటే ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరి ఒకటి మనకి కౌంట్ ఎన్ని ఉందో ఇట్లా చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా నేను కౌంట్ టిప్స్ అనే ఫార్ములా అనేది అప్లై చేస్తా ఇవి నేను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ కాపీ అన్ని చేసా కాపీ చేశాక లెఫ్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి స్టార్టింగ్ వస్తుంది అంటే లెఫ్ట్ అప్ డౌన్ అట్లా ఉంటాయి కదా కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ చేసే కదా ఇప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ బటన్ అనేది క్లిక్ చేస్తే స్టార్టింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెల్కి వస్తుంది అట్లా కాకపోయినా కానీ కంట్రోల్ ఎంటర్ అప్ బటన్ క్లిక్ చేసినా కానీ పైకి వస్తుంది నేను ఇక్కడ శాంపిల్ డేటా తీసుకుంటున్నా కంట్రోల్ వి ఇక్కడ నేనేం ఫా కౌంట్ టిప్స్ ఫార్మ్ అనేది అప్లై చేస్తా ఈక్వల్ టు కౌంట్ ఇఫ్స్ ఈ ఫార్ములా అనేది అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ క్రైటీరియా రేంజ్ ఉన్న సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు నేను ఈ క్రైటీరియా రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా మనకి ఇక్కడ రెఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి ఎందుకంటే రే రేంజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి మనం అప్లై చేసే ఫార్ములాకి కామా మనకి ఆ క్రైటీరియా ఈ మొత్తం సెల్లో మనకి ఏమేమి కావాలి ఫస్ట్ ఈ ఈ ఇక్కడ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సెల్ సో ఈ మొత్తం రేంజ్లో ఈ కెంట్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసింది సో కెంట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇక్కడ డ్రాగ్ చేస్తే నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికి బకింగ్ హ్యామ్షేర్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ సెకండ్ సెల్లో ఈ దీనికి రెఫరెన్స్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి సెకండ్ సెల్లో ఇక్కడికి రాగానే ఈ సెల్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఆ విధంగా మనకు చూపిస్తుంది సో నేను ఎంటర్ క్లిక్ చేసా ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎయిటీ ఎయిట్ టైమ్స్ కంట్రో ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ ఇది ఎయిట్ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఈ విధంగా మనకి చూస్తుంది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయిందో దీనివల్ల మనకి కౌంట్ టిప్స్ వల్ల యూజేజ్ మనకి ఇలా ఉంటుంది ఒక హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాలో ఏది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అని చెక్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం అండ్ దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ కూడా మనం చేయొచ్చు ఈ విధంగా మనకి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కౌంట్ బ్లాంక్ మనకి చూస్తే ఒక ఇట్లా సెలెక్ట్ చేయంగ్లోనే సారీ ఇట్లా సెలెక్ట్ చేయంగ్లోనే ఈ కౌంట్ ఎంత ఇట్లా ఉండిద్ది అదే మనకి బ్లాంక్ సెలెక్ట్ చేస్తే కౌంట్ రాదు ఓకే సో బ్లాంక్స్ సెలెక్ట్ చేసిన కానీ కౌ కౌంట్ అనేది బ్లాంక్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి అనేది కౌంట్ తెలియటానికి ఫార్ములా నేను ఇట్లాగా ఒక శాంపుల్గా ఈ డేటా తీసుకున్నా కంట్రోల్ సి అయితే ఈ డేటాలో నేను కొన్ని రిమూవ్ చేసేసా బ్లాంక్స్ కావాలని ఇచ్చేసా సో ఇంటెన్షన్గా బ్లాంక్స్ ఎన్నో ఉన్నాయో ఇచ్చేసి కౌంట్ చూద్దాం అక్కడ బ్లాంక్ బ్లాంక్ కౌంట్ మనం మాన్యువల్గా చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ సి స్మాల్ డేటా లెస్ డేటా కాబట్టి మనం మాన్యువల్గా చూసాం అదే ఎక్కువ డేటా అయితే మనకి బ్లాంక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయలేము సో ఈక్వల్ టు కౌంట్ బ్లాంక్ ఇచ్చేసి ఈ రేంజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఏంట ఇక్కడ ఫైవ్ బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి వచ్చే వచ్చేసాయి 
ఈ విధంగా ఇంకొక బ్లాంక్ని ఇంకో వేలో కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా టూ థౌజండ్ ఉన్నాయి కదా మొత్తం రోజు చూస్తా ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ క్లిక్ చేస్తే టోటల్ టూ థౌజండ్ కౌంట్ ఉంది సో నేను సమ్ ర్యాండమ్గా ఒక ఇట్లా డ్రాగ్ చేసుకుంటా వెళ్తే సమ్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ అనేది డిలీట్ చేసా సో ఇక్కడ మనకు కౌంట్ అనేది చూపించడం ఈ కౌంట్ని మనం ఎట్లా చెక్ చేయాలంటే ఈ అన్నిటికి నేను ఫిల్టర్ అనేది ఇస్తున్నా ఇంకో వేలో బ్లాంక్స్ని చెక్ చేయటం కౌంట్ చెక్ చేయటం సో ఫిల్టర్ అనేది ఇచ్చేసా ఇక్క నేను బ్లాంక్స్కే అప్లై చేసా ఇక్కడ మనకు బ్లాంక్స్ అనేది లాస్ట్లో ఉంటుంది ఇక్కడ బ్లాంక్స్కే నేను చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసా సో ఇవన్నీ మనకి బ్లాంక్స్ ఈ బ్లాంక్స్ ఉంటూ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ నొక్కితే మనకి ఇక్కడ కౌంట్ అనేది జీరో చూపిస్తుంది కౌంట్ అనేది జీరో కరెక్ట్ కాదుగా మనకి ఎగ్జాక్ట్ బ్లాంక్స్ అనేది కావాలి సో నెక్స్ట్ కాలంలో డేటా ఉంటే ఆ డేటా కౌంట్ చేసుకోవాలి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ అప్పుడు ఈ బ్లాంక్స్ అన్ని మనకి త్రీ వన్ వన్ సెవెన్ సో నేను ఎందుకు త్రీ వన్ వన్ సెవెన్ అయితే డిలీట్ చేసింది ఇట్లాగ మనకి పక్కన డేటాలో అయితే మనమే శాంపుల్గా ఇట్లాగా ఇది ఫిల్టర్ రిమూవ్ చేసి చూపిస్తా ఇట్లాగ పక్కన ఒక కాలంలో డేటా ఉంటే ఆ డేటాని మనం కంట్రోల్ షిఫ్ట్ క్లిక్ ఎంటర్ చేసి కౌంట్ చూసుకుంటే ఆ బ్లాంక్ కౌంట్ కూడా అంతే కదా ఆ విధంగా ఇంకో వేలు బ్లాంక్ కౌంట్ అనేది మనం చూడవచ్చు అట్లా కాకుండా మనం ఇప్పుడు డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం డేటా అనేది ఏదో మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు ఇట్లా లేకపోతే మనం ఏం చేసుకోవాలంటే శాంపుల్గా మనమే డేటా అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకుందాం ఎట్లాగా వన్ టూ అని ఇచ్చేసా ఇక నేను ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే అంత డేటా అనేది వచ్చింది ఈ విధంగా మనకి చెక్ చేసుకోవచ్చు బ్లాంక్స్ అండ్ ఇంకో ఫామ్లా కౌంట్ ఈ ఫస్ట్ టూ చూసాం ఇంకోటి ఏంటంటే హౌ టు సెర్చ్ ఎ వార్డ్ ఇప్పుడు కెంట్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉందో సెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా నేను ఎట్లాగంటే మీరు ఇక్కడ రాస్తున్న కంట్రోల్ ఎఫ్ ఎఫ్ క్లిక్ చేయాలి కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తున్నా కంట్రోల్ ఎఫ్ అనేది కమాండ్ ఇది కంట్రోల్ ఎఫ్ క్లిక్ చేయగానే ఫైండ్ వాట్ అని అడిగారు కెంట్ అనేది ఇచ్చేసా ఫైండ్ ఆల్ ఫైండ్ నెక్స్ట్ ఫైండ్ నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మనం చూసేస్తే క్లింట్ అని కెంట్ అనేది యాడ్ యాడ్ ఉందో అక్కడ ఆ సెల్కి వెళ్తూ ఉండిద్ది ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఫైన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ విధంగా ఫైన్ నెక్స్ట్ ఇస్తే ఎట్లాగా ఫైన్ డాల్ నొక్కితే ఎట్లాగా వస్తుంది ఇది ఇక్కడ మనకి ఫైన్ డాల్ ఈ సెల్లులో అంటే ఎఫ్ టూలో ఎఫ్ క్యూ సిక్స్లో యూ సిక్స్లో ఇట్లాగా మనకి అన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మన మనకి మొత్తం వస్తుంది అండ్ రీప్లేస్ ఈ రీప్లేస్ అనేది ఎలాగంటే మనం డైరెక్ట్ కంట్రోల్ హెచ్చి నొక్కితే రీప్లేస్ ట్యాబ్కి వచ్చింది అలా కాకుండా కంట్రోల్ ఎఫ్ నొక్కి పక్కన ట్యాబ్కి వెళ్ళినా కానీ రీప్లేస్ చేయొచ్చు కెంట్ అనే వాటి బదులు నేను సమ్ నేమ్ వేరేది చేంజ్ చేస్తున్నా సమ్ నేమ్ హారి అని రీప్లేస్ చేస్తున్నా హారీ రీప్లేస్ చేస్తే రీప్లేస్ ఆన్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ రీప్లేసెస్ అయ్యాయి ఇప్పుడు మనకి కెంట్ అనేది అసలు ఉందా లేదని సెట్ చేద్దాం ఫైన్ ఇష్ట్ ఇక్కడ మీ వీ కుడ్ అంట్ ఫైండ్ ఎనీ ఫైండ్ వాట్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఉన్న కెంటితో హారి అనేది రీప్లేస్ చేసాం కాబట్టి కెంట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము ఇక్కడ చూస్తే హారి హారి ఇక్కడ కెంట్ బదులు హారీ రిప్లేస్ చేసాం ఇంకో వార్డు బదులు ఇంకో వార్డు ఇప్పుడు ఈసారి హారీ బదులు రిది అని చేద్దాం హారీ రిది ఇట్లా రిప్లేస్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు అన్నీ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆల్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ అనేది రిప్లేస్ అయ్యాయి రి హారీ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మొత్తం రిది అనేది రిప్లేస్ అయినాయి ఈ విధంగా మనకి ట్రిక్స్ అనేది ఫార్ములా అప్లై చేయకుండా అండ్ ఫార్ములా అప్లై చేసి మనకి ఎక్సెల్లో వర్క్ ఈజీగా చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెషన్లో పింగ్ చేయండి అండ్ ఏమైనా కాన్సెప్ట్స్ కావాలన్నా కానీ పింగ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్